सामान्य धारणा हटियों की ये है कि हट मतलब होता है जबरदस्ती तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा योगी जो थोड़ा डिफिकल्ट चीज थोड़ा ऐसा जोर जबरदस्ती वाली चीज करता हो वो हट योगी है जबरदस्ती की साधना से इसको जोड़ दिया गया और मुझे लगता है कि ये हट योग के साथ एक दुर्भाग्य होगा कि अगर हम लोग हट योग को इस तरीके से समझे हट योग में जो वर्ड है पहला हट वो हिंदी का वर्ड नहीं है क्योंकि जिस समय इस परंपरा विकसित हो रही थी उस समय हिंदी नहीं थी क्योंकि हिंदी में हट मतलब होता है जबरदस्ती और हम उसी से इसका पूरा मीनिंग निकाल लेकिन ये प्राचीन शब्द है यौगिक शब्द है और इसमें ह और अठ दोष चीजें जुड़ी हुई है ह का अर्थ है सूर्य से जो हमारे अंदर एक नाड़ी है सूर्य नाड़ी अठ का है अर्थ है चंद्र से चंद्र तो दो का मेल है हट योग ह और ठ और योग मतलब सूर्य और चंद्र के बीच में योग और योग का अर्थ क्या है जैसे गीता में कहा गया समत्व योग उच्चते कि जो बैलेंस है वो योग है संतुलन जो है वो योग किसी चीज का एक एक्सट्रीम कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहे लाइफ में और एक बहुत ज्यादा निष्क्रिय है ये दो अपोजिट चीज है दो एक्सट्रीम कि हम या तो बहुत उम्र में छोटे हैं या बहुत बूढ़े हैं और जो बीच की अवस्था होती है वो तरुणाई है युवा होना तो आप देखते हैं कि बीच की अवस्था हमेशा उन्नत अवस्था है बुढ़ापा उन्नत अवस्था नहीं रह जाती बहुत सारी चीजें ढलान पे होती और युवा में ऊर्जा है भोलापन है लेकिन उसको दिशा नहीं हो तो इसलिए जो बीच का संतुलन होता है युवा है इसके पास ऊर्जा भी है और समझ भी ये संतुलन तो उसी तरह हटियोग जो है दो के बीच का संतुलन है और वो दो क्या है सूर्य और चंद्र शास्त्रों ने कहा कि यत्र पिंडे तत्व ब्रह्मांडे कि जो हमारे शरीर में मौजूद है वही इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है पूरे ब्रह्मांड में दो तिहाई जल है तो हमारे अंदर भी दो तिहाई जल का मात्रा है अगर जिस दिन दो तिहाई मात्रा कम हो जाए हम बीमार पड़ सकते हैं हम गिर सकते हैं इवन मृत्यु हो सकती है भगवान बुद्ध की मृत्यु बस डिहाइड्रेशन की वजह से ही होगी उनको दस्त होना शुरू हुआ और पानी की मात्रा कम होगी आज पानी चढ़ाने की व्यवस्था है उस समय थी नहीं तो बस पेट खराब होने की वजह से मृत्यु क्योंकि पानी का अनुपात दो तिहाई वो तो निकल गया सर तो डिस्टर्ब हो गया उसी तरह ब्रह्मांड में सूर्य है और चंद्र है तो हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्र है जैसे आप यहां आए इसीलिए क्योंकि आपका सूर्य जागृत हो रहा है और योगाभ्यास के साथ वो सूर्य थोड़ा बलवान होगा ताकि आपको दिन भर जो चलने वाली ऊर्जा चाहिए जिससे आप दैनिक जीवन को चलाएंगे वो ऊर्जा आप ले करके यहां से जा सके और वो जो ऊर्जा है उसका नाम सूर्य है योग ने उसको हमने कहा कि दाहिना नासिका से सूर्य बाया से चंद्र इतनी समझ है हमारी लेकिन ये बहुत सिम्बॉलिक है कि ब्रेत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाया और दाया से बस लेकिन हमारे अंदर उससे भी ज्यादा गहन रूप में सूर्य और चंद्र का काम है और वह स्थापित तो सूर्य नाड़ी हमारे अंदर क्या करता है जागरण देता है हमको एक्टिव करता है अगर हमारे अंदर सूर्य नाड़ी की कमी हो तो हम लेजी हो सकते हैं सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो लेजी फन रहता है ना थोड़ा क्योंकि आप चंद्र के प्रभाव में रहते हैं जब आप विश्राम में होते हैं तो आपके अंदर चंद्र रहता है तो जैसे दिन की शुरुआत होगी हमारे अंदर धीरे धीरे सूर्य नाड़ी करती है और इसको प्रजेंट किया नासिका से तो इसलिए आप देखते होंगे कि अगर सुबह आप उठे और चेक करें कि कौन सा नासिका है तो जैसे जैसे आप एक्टिव होंगे आपकी दाहिनी नासिका ज्यादा एक्टिव होगी लेफ्ट कम रहे अगर लेफ्ट अभी भी जागृत है इसका अर्थ यह है कि आपकी निंद्रा आपका विश्राम पूर्ण नहीं हुआ है तो इसके बीच एक संतुलन चाहिए एक व्यक्ति आलसी है इसका मतलब उसका चंद्र नाड़ी 
ज्यादा एक्टिव है सूर्य है ही नहीं सूर्य का पता ही नहीं एक व्यक्ति डिप्रेस है डिप्रेशन का शिकार है तो उसके अंदर सूर्य की कमी है इसलिए दोनों चीज चाहिए अब ज्यादा सूर्य हो तो एक नई समस्या होगी बैठे बैठे बैठ नहीं पाएंगे एक्टिव रहेंगे शरीर हिलता डुलता रहेगा बहुत अब से काफी लोगों को देखे या आजकल एक नया टर्म चला है हाइपर एक्टिव चाइल्ड एक एक बच्चे को देखते हैं तूफान लगता तो एक्सेस सूर्य है उसके पास तो ऐसे बच्चे अगर प्रैक्टिस करें तो उसके अंदर सूर्य के साथ चंद्र का भी समावेश होने लगेगा इसीलिए जो हम योग अभ्यास करते हैं तो हमको तो दोनों एनर्जी चाहिए और साइंस ने इसको आज टर्म दिया सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिंथेटिक नर्वस सिस्टम कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आपको एक्टिव करता है आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसीलिए कि आपका नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट देता है एक लगवाग्रस्त व्यक्ति चाह करके भी बैठ नहीं सकता है सामान उठा नहीं सकता है आपने सुना होगा पार्किसन डिजीज हिलता है कई लोगों का हाथ ऐसे 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 पकड़ नहीं पाता है गिलास क्यों ऐसा होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम जो सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं होता है और ये जो हम देखते हैं सिंथेटिक और पारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम उसी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा जो स्पाइन से गुजरते हैं उसका जो हिस्सा है वो सूर्य और चंद्र है जिसको साइंस ने आज सिंपेथेटिक और पारा सिंपेथेटिक का योग ने बहुत पहले पीड़ा और पिंगला का अगर इसके बीच में बैलेंस हो तो हम कहते हैं सुषमणा जागृत हो जाती है ये जागरण का अर्थ क्या है जागरण मतलब बैलेंस में हो जाता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइन के बीच से जाता है जो भी साइंस समझते हैं ये पढ़े होंगे तो आपका पूरे स्पाइन से और चक्रों का साधना जो हम करते हैं यही करते हैं ना कि चक्र कहाँ है तो स्पाइन में अलग अलग जगह पर इसलिए हमने स्पाइन पर बहुत जोर दिया कि आप बैठते कैसे चलते कैसे हैं और योग के सभी आसन कहीं न कहीं स्पाइनल मूवमेंट आप भुजंग आसन करते हैं स्पाइन को ही टारगेट करते हैं पश्चिमोत्तान आसन करते हैं स्पाइन को ही स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं खाली मस्कुलर स्ट्रेचिंग नहीं है आप कहीं न कहीं अपने भीतर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं जिसको योग ने प्राण शक्ति का उसका जागरण इसलिए हट योग एक सामान्य प्रैक्टिस नहीं है कि बस आए और मूव करके चले गए नहीं ये सूर्य और चंद्र के बीच का बैलेंस का नाम है फिर इसका तात्पर्य क्या हम कैसे अभ्यास करेंगे और मेरा सूर्य और चंद्र बैलेंस हो क्योंकि हमने समझा कि जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा अंदर सूर्य जागृत होता है तो आप मान लीजिए कोई भी आसन करेंगे तो आपको सूर्य की ऊर्जा चाहिए तो सेम टाइम लेकिन आप अगर ज्यादा सूर्य कर दिए लगातार अगर 20 दुपहरी का सूर्य हो तो आपको कैसा लगता है गर्मी लगने लगती है वैसे सूर्य आप पसंद नहीं करते परेशान होने लगते हैं आपको भारी पन आए अगर 20 दुपहरी में आप सूर्य के पास रहें तो सिर में दर्द हो जाए ज्यादा देर रहे तो इसी तरह हमारे अंदर अगर सूर्य नाड़ी बहुत जागृत हो जाए तो हमको ये समस्याएं रहती हैं कि हमारे अंदर वो भारी पन आ जाए हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं इसलिए एक्सेस वर्कआउट करने वाले लोग सूर्य को एक्टिव कर लेते हैं जिम में जाते हैं आप देखेंगे उनके साथ जिम में जाने के बाद गुस्सा भी बहुत रहता है पहले नहीं रहा लेकिन इतना वर्कआउट करते हैं कि सूर्य एक्टिव हो जाता है ज्यादा तो हाइपर हर चीज में रहते हैं छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े पद क्या शिकार हो तो योग क्या करता है सूर्य के साथ चल तो कैसे कि हम लोग बोलते हैं आसन करो चेहरा रिलैक्स रहना चाहिए सांस नॉर्मल रहना चाहिए बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि आप शांत हो सके सूर्य के साथ चंद्र को भी सेम टाइम एक्टिव कर सके अब जैसे आप यहाँ पर हैं एक पाँव पे खड़े हो अब इस पाँव पे हम खड़े हैं तो वाजी में मेरे पाँव पे चहले भी आए क्योंकि पूरा वजन पहले दो पाँव उठा रहा था अभी एक पाँव उठा रहा था तो वाजिब है हमारा वेट बढ़ेगा उसमें वजन बढ़ेगा एक हमारी ऊर्जा लगने लगेगी देर तक रहेंगे तो हमारा सूर्य जागृत हो जाएगा लेकिन सेम टाइम अगर हम शांत हैं रिलैक्स हैं ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सूर्य के साथ चंद्र को भी एक्टिव कर रहे हैं और ये पद्धति हमारा बैलेंस में है अभी मैं पश्चिमोत्तान आपको कहूँ लगाने तो हो सकता है कि इससे चालीस सेकेंड आप रह सके आराम से 
लेकिन मैं कहूंगा नहीं अभी रहना एक मिनट रहो दो मिनट रहो तीन मिनट रहो तो आपके अंदर कुछ छटपटाहट शुरू हो जाए नहीं है वापस आना वो छटपटाहट क्या है एक्सेस सूर्य आपके अंदर का सूर्य नाड़ी ज्यादा तीव्र हो गया इसलिए आप छटपटाए लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाएंगे हम कहेंगे नहीं आप छोड़ दीजिए जो चीज जैसा है एक्सेप्ट कर लीजिए बस ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए जो स्ट्रेचिंग हो रही है होने दीजिए ये जैसे ही होगा आपका चंद्र सेम टाइम रिलैक्स होने लगेगा और फिर आपको फील होगा कि जो पहले एक मिनट आपको ये आसन पश्चिमोत्तान आसन भारी लग रहा था उसके बाद पांच मिनट तीन मिनट आपको इजी लग गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जितना ज्यादा वक्त रहेंगे हमको आसन भारी हो जानी चाहिए लेकिन नहीं आसन जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ रहा है और अगर शांत है ब्रीदिंग है आप अलर्ट हैं तो आपका जो चंद्र नाड़ी सपोर्ट देगा आपको वो सूर्य को बैलेंस कर देगा और इससे क्या होगा कि हमारे अंदर वो हैबिट हो जाएगी कि हम डे टू डे लाइफ में जब जाते हैं तो हमारे घर का प्रेशर काम का प्रेशर समाज का जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा रहती है कि हमारे सूर्य को एक्टिव कर देता है लेकिन आपका यहाँ बैलेंस करने का नेचर है तो वहां पर भी स्ट्रेस में आप रिलैक्स होंगे तो यही सूर्य और चंद्र के बीच का संतुलन का नाम है जिसको हटियोग करते हैं कि एक्शन में रिलैक्सेशन कि हम एक्शन में रहे जिम्मेदारी निभाएं लेकिन स्ट्रेस नहीं उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है जैसे गाड़ी आप चलाएं पहले दिन तो पहले दिन गाड़ी चलाना मुश्किल लगती है कार चलाना मुश्किल लगता है लेकिन अभ्यास करते हैं तो फिर भीड़ वाली जगह पर भी आप हंसते हंसते गाड़ी चला देते नहीं तो खाली मैदान में भी स्ट्रेस फील होता है लेकिन अभ्यास से रोज साधना से आप उसको सहज बना देते हैं इसीलिए जो आज की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उसी में कि अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और काफी लोग तो एक सौ सूर्य नमस्कार के चक्कर में रहते हैं स्पीड में ऐसे बढ़ा रहे तुरंत तुरंत पता नहीं कहा जा रहा है तो ये चक्कर जो है ये आपको घर चक्कर में डाल सकता है वो हो जाएगा आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और बहुत शांति से कर रहे हैं तो हमारा सूर्य के साथ चंद्र भी बैलेंस होता है इतना दौड़ दौड़ के कहा पहुंचेगा रहना ही है ना इसीलिए आराम से हर अभ्यास को करना है ताकि सेम टाइम हमारा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस में एक्टिव हो संतुलित रहे